பொங்கல் திருவிழா கொண்டாட்டம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பக்கம் சினிமாக்கள் போகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும் கூட வழக்கமாக உலகம் முழுக்க வந்து பொங்கல் மாதிரியான திருவிழாக்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கு நன்றி சொல்கிற திருவிழா தான் நடந்துகிட்ருக்கு இது ஒரு பக்கம்னா இன்னொரு பக்கம் விவசாயிகளை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க தன்னோட நிலத்தில் வந்து சேர்ந்து வேலை பார்த்த உயிரினங்களில் இருந்து அங்கே உழுவடை கருவிகள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி செலுத்துகிற மாதிரியான விஷயமாக தான் இதை கொண்டு போய்ட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி பொங்கல் திருவிழா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் திறனை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு திருவிழாவாகவும் மாறிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இனிமேல் வந்து வரக்கூடிய பொங்கல்களை நம்ம சிறந்த அளவில் விவசாயிகளோட சேர்ந்து கொண்டாட முடியும் விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுசு புதுசாக டெக்னிக்ஸையோ அல்லது ஏற்கனவே மறந்து விடுபட்ட அந்த டெக்னிக்கை திரும்ப கொண்டு வரதுக்கான அந்த முயற்சிகளை எடுத்தாங்கன்னா அதுதான் சிறந்த பொங்கலாக இருக்க முடியும் அப்படியான ஒரு சிறந்த டெக்னிக்கை தான் இன்றைக்கி கௌரி வந்து அவலூர்னு ஒரு கிராமத்தில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு நாற்று பண்ணை வச்சுருக்காங்க அங்கே வந்து வழக்கமாக நாற்று பண்ணைகளை விட இதில் அதிகமான லாபத்தை எடுத்து காமிக்கிறாங்க அதோட வாங்கிட்டு போகிற விவசாயிகளுக்கு ஒரு உறுதிமொழியும் கொடுக்க முடியுது நூறு சதவீதம் இவங்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு போகிற அந்த நாற்று வந்து உயிரோடு இருக்குது அதுலேருந்து கன்று வெளியில் வர்றதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க ஆரம்பத்தில் ரெண்டு சென்ட்லேருந்து பண்ணலாம் அரை ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் வரைக்கும் பண்ணலாம் நிழல் வலை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நிழல் வலை இருக்குது நூறு பர்சன்டேஜ் நிழல் வலை இருக்குது எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா சீதோஷ நிலை அதிகமாக இருக்கிறதால நாங்கள் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வலை வந்து வாங்கி போட்டிருக்கோம் இதுதான் பசுமை குடில் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் குழித்தட்டில் வந்து நாற்றை வந்து உற்பத்தி பண்ணி விற்பனை பண்ணுறோம் இதில் என்னென்ன மாதிரியான நாற்றுலாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரி தக்காளி மிளகாய் அப்புறம் வந்து பூச்செடி பூ வகை அப்புறம் கொடி வகைங்க எல்லாமே வந்து இதில் பண்ணுறோம் இப்போ இருக்கிற வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரியில் காஞ்சி உஜாலா சில்லி கொடி அந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் இருக்குது மிளகாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரியங்கா மைக்ரோ அந்த மாதிரியான வெரைட்டி இருக்குது தக்காளியில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ உற்பத்தி பண்ணுறோம் இதுதான் ட்ரேஸ் இந்த ட்ரே வந்து நர்சரிக்குன்னு விற்குது இது வந்து செடியெலாம் போடுறதுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி வகையெல்லாம் போகிறதுக்கான ட்ரேஸ் வந்து இது இது ஏன் வந்து சின்னதாக இருக்குது இது ஏன் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செடி வகையில் வந்து சீடு வந்து சின்ன சைஸில் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த இந்த சைஸ் ட்ரேவை யூஸ் பண்ணுறோம் கொடி வகைக்கு வந்து இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஏன் பெருசாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடி வகையில் வந்து விதைலாம் பெருசாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த ட்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இந்த ட்ரேயில் இது வந்து தென்னை நாற்கழிவு இது வந்து மக்க வச்சு உரமாக வந்து ரெடி பண்ணி விற்கிறாங்க இதை நாங்கள் ஒரு டன் கணக்கில் வாங்குகிறோம் இதில் வந்து சூடோமோனோஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நறுப்பிட்டு இதில் வந்து ஓல்ஸ் பண்ணி ஓல்ஸ் பண்ணி விதையை வந்து போட போகிறோம் இதுதான் வந்து சில்லி கொடி இந்த வெரைட்டியோட விதை ஒவ்வொரு குழிக்கும் ஒவ்வொரு விதை போட்டு மூடி வைக்கணும் இந்த விதை வந்து நாங்கள் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வாங்குகிறோம் இது வர விவசாயிங்க வந்துட்டு அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த வெரைட்டி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி விதை வந்து இதில் போட்டாச்சு ஃபுல்லாக இதை வந்து மறுபடியும் இதை தேங்காய் நாரை போட்டு கவர் பண்ணணும் அடிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாலித்தீன் பேப்பர் போட்டு இதில் வந்து சாவா காத்து போகாத அளவுக்கு மூடணும் ஏன் மூடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மினேஷனுக்காக நம்ம மூடி தான் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாலு நாள் கழித்து எடுத்து ரோல் வைக்கணும் நம்ம வந்து அஞ்சு நாள் வந்து விதை போட்டு மூடி வச்சுருந்தோம் மூடி வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிழல் வலையில் கீழே பெட்டில் வந்து இந்த நான் ஸ்ட்ரேஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து லைனில் அடிக்கணும் அடிக்கிறதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையிலேயும் ஈவினிங்கும் தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணணும் தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செடி வழியே வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பூச்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது வருதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெய்லியே காலை ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா கண்காணிக்கணும் இது வெயில் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒன் டைம் சாயங்காலம் ஒன் டைம் வந்து தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணணும் மற்றபடி இந்த மழை சீசனில் காலைல ஒன் டைம் மட்டும் பண்ணால் போதும் இந்த பெண்டோஸ் வந்து எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா மழை மழை சீசனில் இதுக்கு மேலே வந்து பேப்பர் போட்டு மூடி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பதினஞ்சு நாள் ஸ்டேஜி இந்த ட்ரே கீழே எதுக்காக இந்த பேப்பர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரே கீழே வந்து வால்ஸ் இருக்குது அது வழியாக வேர் வந்து பூமி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பேப்பர் போட்டிருக
இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற ஸ்டேஜி இப்போ நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற நாற்றுக்கும் விவசாயிங்க உற்பத்தி பண்ணுற நாற்றுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர் வந்து இதில் சு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு ஆனால் அவங்க வர நாற்றில் வந்து இந்த வேர் எல்லாம் அருந்துட்டுருக்கோம் அதனால் இதை எத்தனை போய் நம்ம கல்லில் வைக்கும்போது அவங்க அவங்க நாற்று வந்து நூறு நாற்று வச்சிங்கன்னா அதில் எப்படி இருபது நாற்று செத்து போயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணி எத்தனை போய் வைக்கிறதால நூறு நாற்றுமே வந்து அப்படியே வந்து பச்சை கட்டி மொழிக்கம் தரம் உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மகசூல் வந்து இதில் தரும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய ட்ரேஸில் தான் வந்து இதை வந்து நாற்றை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஏன்னா இதோட விதையோட சைஸ் வந்து பெரிய சைஸு அதனால் வந்து பெரிய ட்ரேல தான் போட முடியும் ஆனால் இது கத்திரியோட சைஸ் விதையோட சைஸ் சின்னது அதனால் நம்ம வந்து சின்ன ட்ரேல போட்டிருக்கோம் இதுக்கும் அந்த மாதிரி தான் டெய்லி காலைல ஈவினிங் தண்ணி ஊற்றணும் விதை போட்டு அஞ்சாவது நாள் எடுத்துகிட்டு வந்து யூனிட்டில் வை நர்சரியில் வச்சு தண்ணி ஊற்றணும் ப்ளூ காப்பர் ஆல் நைன்டீன் எல்லாமே போடணும் இதில் வந்து இந்த ட்ரேலை வந்து விட்டு எடுத்துன்னு போய் நிறத்தால் இந்த கொடியோட பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்மர் வந்து பந்தல் போட்டுருவாங்க பந்தல் வந்து குழியில் வந்து டைரெக்டாக விதையை வந்து வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது முளைச்சி வரும் களை வரும் அதெல்லாம் வந்து களையை கொத்தி அது முளைச்சி வர வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி அப்படியும் ஒரு இருபது நாள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து பராமரிப்பு வேலை இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வந்து இதில் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதால அவங்களுக்கு அந்த இருபது நாள் பராமரிப்பு செலவு வந்து மீதியாக இருக்கும் மகசூலும் வந்து நிறைய தரும் குடமிளகா நாற்று இது வந்து கொடுக்குற ஸ்டேஜில் இருக்குது நடு நடுற ஸ்டேஜில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வேரோட கவர் ஆகி வந்திருக்கு குடமிளகா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக பச்சையாக இருக்கும் இது வந்து விவசாயிங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணி என்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க நிலத்தில் வச்சு அறுத்து காய் விற்பனை பண்ணுவாங்க தக்காளி நாங்கள் இப்போ தான் விட்டுருக்கோம் விட்டு இது ஒரு ஒரு வாரம் ஸ்டேஜி விதை போட்டு அஞ்சு நாள் மூடி வச்சு அதுக்கப்புறம் எத்தனை வந்து ரோலை வச்சு டெய்லி காலைல ஈவினிங் தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்து முப்பது நாளில் வந்து நாங்கள் செடி ரெடி பண்ணி விற்பனை பண்ணுவோம் இது வந்து கேபிஎம் ஒன் அப்படின்ற ஒரு வரைட்டி இந்த தக்காளி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு சென்ட்டு அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து நான் என்னோடய நர்சரி போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசனுக்கு வந்து நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் சீலி நாற்று வரைக்கும் உற்பத்தி பண்ணுறோம் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்றோட விலை எழுபது பைசானால் நாங்கள் செலவு பண்ணுறது வந்து முப்பது பைசா இன் லாபம் வந்து நாற்பது பைசா வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ட்ரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபா செலவுனால் நாற்பது ரூபா இன்கம் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி விவசாயத்தை பொறுத்தளவுக்கு இயற்கை விவசாயமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது செயற்கை விவசாயமாக இருந்தாலும் சரி விவசாயத்தில் இருக்கிற செலவை எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான சேலஞ்சாக இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக இடுபொருள் வெளியிலேருந்து கொண்டு வர்றது தான் பெரிய செலவாக இருக்குது இடுபொருள் செலவு பல நேரங்களில் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்குலேருந்து அதிகபட்சமாக ஒரு பாதி சரிபாதி பங்கு வரைக்கும் பணம் அதில் தான் செலவாகுது இன்னொரு பக்கம் விலையை குறைச்சி கொடுத்தா மட்டும் தான் காம்படிட் பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப இந்த உற்பத்தி செலவையும் அவங்க குறைக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்காக வந்து வெளியில் போகாமல் ஏதாவது அவங்களே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த எண்டு தான் இப்போ நிறைய இடங்களில் ரிசர்ச்சில் இருக்குது நிறைய விஷயங்களை புதுசு புதுசாக அதில் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படியான ஒரு வழிமுறை தான் ராதாகிருஷ்ணனுடைய இந்த மூங்கில் இஎம் அப்படின்னு சொல்கிறது இஎம்னா எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதை எப்படி நாமளே தயார் பண்ணோம் அதுவும் கூட அரிசியை பயன்படுத்தி தயார் பண்ணோம்னா அதிக அளவான ஊட்டச்சத்தை வந்து நம்ம வந்து பயிர்களுக்கு நேரடியாக கொடுக்க முடியும் செலவை குறைக்க முடியும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்க போனால் செலவை குறைச்சி உற்பத்தி அதிகப்படுத்தினா மட்டும்தான் தண்ணீரவே நோக்கி போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ராதாகிருஷ்ணனுடைய மாறலாம் இஎம்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க இஎம் திரவம் தாய் திரவம் எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஐநூற்றி முப்பத்தாறு ரூபா ஒரு லிட்டர் வருது நம்ம ஐநூற்றி முப்பத்தாறு ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டிய வேலை இல்லை நமக்கு தேவையானது கொஞ்சோண்டு முழு அரிசி தான் எந்த அளவுக்கு அரிசி போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு இடைக்கு இடை நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் மூங்கில் குச்சி இது மட்டும் இருந்தாக்கா நம்ம அந்த திறன்மிகு நுண்ணுயிரி எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இங்கிலீஷ் சொல்கிறது திறன்மிகு நுண்ணுயிரி எண்பத்தாறு வகையான நுண்ணுயிர்கள் அதில் இருக்குது அந்த மாதிரி நுண்ணுயிர்களை நம்மளே வளர்க்கலாம் காஞ்சி போனால் மூங்கிலை வாங்கி ரெண்டாக புழக்கணும் கணு இது வரைக்கும் இந்த கணுவு பக்கத்தில் மூணங்களும் தள்ளி அறுத்துருக்கிறேன் அதேமாதிரி இந்த கணுவு பக்கத்தில் தள்ளி ஒரு மூணங்களும் தள்ளி அறுத்துருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பள்ளம் தான் போகிறோம் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு பள்ளத்தில் நம்ம மூங்கிலில் அரிசி வைக்க போகிறோம் அந்த அரிசி வைக்கும்போது அஞ்சு மணி
அரிசி இல்லாமல் தள்ளிவிட்டு நல்லா அமைக்க விட்டுணும் இப்படி அமைக்க விட்டுட்டு ரெண்டு பங்கு ரெண்டு மூங்கில் வைக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு மூங்கிலையும் வைக்கணும் அந்தாண்ட மூங்கிலையும் வைக்கணும் இந்தாண்ட மூங்கிலையும் வைக்கணும் ஒரு மூங்கில் அடித்தாச்சு இன்னொரு மூங்கில் அடைக்க போகிறோம் அஞ்சு மணி நேரம் அரிசி ஊறுச்சுனாக்கா தண்ணி வடிகட்டிடணும் தண்ணி வடிகட்டிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்திங்கனாக்கா தண்ணி பூரா வடைஞ்சிரும் தண்ணி இல்லாத அரிசி எடுத்து முழு அரிசியாக உள்ளே வைக்கிறோம் அது பேங்க் அரிசி ரேஷன் அரிசியாக கூட இருக்கலாம் ஆர்கானிக் அரிசியாகவும் இருக்கலாம் எந்த அரிசின்னு கணக்கு இல்லை எந்த ரகம்னு கணக்கு இல்லை எல்லா ரகமான அரிசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல முழு அரிசி தேவை நம்மளுக்கு ரகங்கள் முக்கியம் இல்லை அரிசி மட்டும் முழுசு புழுங்கல் அரிசி பச்சை அரிசி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது புழுங்கல் அரிசி தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மூங்கில் புழக்கும் போது ரெண்டுலேயும் ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக அடையாளம் வச்சுக்கணும் ஒரு அடையாளம் வச்சுருந்தாக்கா நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைன்னா எந்த பக்கம் எடுத்தோம்னு ஞாபகம் இருக்காது எழுதிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒன்றா நம்பர்னு எழுதிருக்கிறேன் அதே போல் இதுலேயும் ஒன்றா நம்பர்னு எழுதிருக்கிறேன் ஏன்னா இது ரைட் சைடு இதுவும் ரைட் சைடு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு பத்து மூங்கில் புழக்கும் போது எந்த மூங்கில் இதில் வருதுன்னு தெரியாது இல்லையா அதுக்காக கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் மூங்கில் ரெண்டும் ஒன்றா வச்சு போனைக்கு போனே எனக்கு போகிறோம் பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஒன்றா வச்சுக்கிறோம் எப்படி நம்ம உடைச்சமோ அந்த மாதிரி கணவு ரெண்டும் ஒரே நேராக வச்சுக்கிறோம் டக்குன்னு மூடிடுறோம் அவ்வளோதாங்க மூடியாச்சு ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை மேலே இருக்க இந்த அரிசியெலாம் தள்ளிடுறோம் க்ளீனாக ஒன்றா ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எந்த பக்கம் உடச்சுமே தெரியல மூங்கில் வெடிப்பே தெரியல முழு மூங்கில் மாதிரி இருக்குங்களா முழு மூங்கில் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இப்போ பிளாஸ்டிக் ஐரி போட்டு கட்டணும் ஒன்றடி பள்ளம் வெட்டியாச்சு நான் சொன்ன மாதிரி மூங்கில் எவ்வளோ நீளம் இருக்குதோ அவ்வளோ நீளம் இடிக்காத மாதிரி மூங்கில் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த மூங்கில் எப்படி பிழந்தமோ அதே மாதிரி வைக்கணும் இந்த பக்கம் பிழந்து இருக்கிறோம் இந்த பிழந்தது வந்து பக்க வாட்டத்துலேயே இருக்கணும் இந்த பிடி வைக்கக்கூடாது இப்படி வச்சோம்னா இது வழியாக நேராக மண்ணோ மழை பெஞ்சால் தண்ணியோ உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்படி வைக்காமல் இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் இதுதான் முக்கியமான வேலையே நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் வச்சுருவாங்க அப்போ வந்து நேரடியாக தண்ணி உள்ளே போய் வீண் அரிசி மக்கிடும் அந்த மாதிரி போகக்கூடாது இது வச்சுட்டோம் இப்போ நிறைய மூங்கில் வைக்கிறவங்க இது மேலே மேலே வைக்கக்கூடாது பக்கத்தில் பள்ளத்தை அகலமாக்கி பள்ளத்தில் நீட்டாக எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்க போகலாம் எத்தனை நாள் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா குறைஞ்சபட்சம் எட்டு நாள் அதிகபட்சம் பத்து நாள் இன்றைக்கி என்னைக்கு பொதிக்கிறோமோ அன்னிலேருந்து எட்டாவது நாள் பிரிச்சிடலாம் இந்த மண்ணை மெறிக்கக்கூடாது நிறைய விவசாயிக்கு மண்ணை மெறிப்பாங்க அந்த மாதிரி மெறிக்காமல் அப்படியே தள்ளி பல பலன்னு விட்டுடணும் மூங்கிலியம் தயார் பண்ணுறது பெரிய செலவு கிடையாது ஆனால் அது ஒரு சடங்கு மாதிரி நீளுது ஒரு வாரம் கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து காத்துருது அதுக்கப்புறம் தான் செய்ய முடியுது ராதாகிருஷ்ணன் இதை வந்து எவ்வளோ பக்குவமாக செய்கிறாங்க இதை வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு வச்சு பயன்படுத்த முடியும் ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு பயிர் சுழற்சி போதும் இதை ஆரம்பத்தே தயார் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மூணு நாலு மாதத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக நம்ம கிட்டே சொன்னார் நம்ம மூழ்கில் புதைச்சி எட்டு நாள்லேருந்து பத்தாவது நாள் எடுத்துடலாம் பத்து நாள் போதும் அதிகபட்சம் பத்து நாள் அந்த மூழ்கில் புதைக்கிறவனா கண்டிப்பாக நேரான இடமா இருக்கணும் மரமாக இருக்குன்னு பக்கத்தில் மழை பெஞ்சால் தண்ணி நிற்கக்கூடாது மேடான இடமா இருக்கணும் அந்த மரத்தில் தான் பதிச்சு எடுக்கணும் இந்த பக்கத்தில் வேப்ப மரம் இருக்குது மரத்தை விட்டு இடை இருக்குது வேர்கிட்ட இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ நம்ம உள்ளே எடுத்து போயிடலாம் உள்ளே போய் பிரித்து இதில் வந்து எவ்வளோ அரிசி இருக்குதோ அந்த அரிசிக்கு அரிசி சர்க்கரை போட்டு கலக்க போகிறோம் கட்டை பூரா பிரிச்சுட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற அரிசி எடுக்கணும் அந்த கட்டை பிரிக்கும்போது மூணு பக்கமும் கட்டு கட்டியிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு கட்டாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு அந்த கட்டு பிரிக்கும் போது அந்த மூங்கில் ரெண்டாக வெளியில் வராமல் கையில் கட்டியமாக பிடிச்சிக்கணும் இருக்கு இல்லைன்னா மூங்கில் கட்டாகும் போது மூங்கில் பிரிஞ்சிடும் இந்த கனவுலேருந்து இந்த கனவு வரைக்கும் அரிசி இருக்குது இந்த கனவுலேருந்து இந்த கனவு வரைக்கும் அரிசி இருக்குது இது வந்து கம்முக்கு இருந்தாண்ட எம்டி இடம் எம்டி இடத்துல மண் இல்லை இந்த எம்டி இடத்துல மண் இல்லை இப்போ ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கள் உள்ள அரிசி கலர் நிறம் மாறி இருக்கும் 
அழகாக நிறம் மாறி எவ்வளோ பூஞ்சானம் முடிச்சிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் இஎம் தயாரிக்கிறதுக்கு தகுதியான ஒரு அரிசியாக இப்போ ரெடியாக இருக்குது நிறைய பூசணம் முடிச்சிருக்கு இந்த பூசணம் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த பூசணம் இது மாதிரி வளர்ந்துருந்தாக்கா நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பூசணம் வளர்ந்துருக்கணும் இப்போ இந்த அரிசியை கரெக்டாக நம்ம பிளாஸ்டிக் பேரலில் நோண்டி வச்சிடுறோம் சுத்தமாக நோண்டிடணும் கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக் பேரல் தான் போடணும் அலுமினிய பாத்திரமோ இரும்பு பாத்திரமோ சில்வர் பாத்திரமோ பயன்படுத்தக்கூடாது மண் பாத்திரம் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் மண் பாத்திரம் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் இந்த அரிசி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்குது பாருங்கள் அரிசி எடுத்தால் புட்டு மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி அப்படியே ஈரப்பதமாக இருக்கும் அரிசி பல பலம் நம்ம வச்சோம் அன்றைக்கி இப்போ பார்த்தாக்கா உண்ட மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி வருது அப்படியே இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை மாதிரி இருக்கும் இந்த ஈரப்பதம் அதில் வந்து எங்கேருந்து வந்தது அந்த மண்ணில் உள்ள பூஞ்ச காளான் அந்த ஈரத்தை தக்க வச்சுக்கின்னு அரிசி அந்த மாதிரி மக்க வச்சுருக்குது இந்த மாதிரி எடுத்த பிற திருப்பி அடுத்த முறை நம்ம இஎம் தயாரிக்க பயன்படுத்த போகிற அரிசி வைக்க போகிறோம்னாக்கா இது முன்கூட்டியே நம்ம முழுங்களை நல்லா கழுவணும் சுத்தமாக கழுவி ஒரு நாள் வெயிலில் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா தேவையில்லாத கிருமிகள் இதில் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த பூஞ்சையில் கிருமிகள் வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி வளரும்போது நம்மளுக்கு அடுத்த முறை பயன்படுத்துகிற இஎம் நல்லா வராது அதுக்காக இது நல்லா கழுவணும் கூடுமான வரைக்கும் கொஞ்சம் லேசாக வெந்நீர் போட்டு கழுவி கூட காய வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெயிலில் ஒரு நாள் பூரா காஞ்சா போகிறோம் எதுவும் தேவையில்லை சுத்தமாக கழுவிட்டு வெயிலில் காய வைக்கணும் காய வச்சுட்டு திருப்பி ஒரு நாள் இருந்து மறுநாள் தான் அடுத்த முறை அரிசி யூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே வைக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி அன்றைக்கே வைக்கக்கூடாது அரிசி எடுத்தாச்சு உள்ளேருந்து அரிசி உண்டை இல்லாமல் நல்லா பிசைகிறோம் உண்டை இல்லாமல் பிசைஞ்சிட்டு அதில் நாட்டு சக்கரை தாங்க போடணும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் நாட்டு சக்கரை வெள்ளம்னா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதை இடை கிட நாட்டு சக்கரை போட போகிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நாட்டு சக்கரை மட்டும்தான் தண்ணிக்குன்னு எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது இது நாட்டு சக்கரையும் அரிசியும் நல்லா கலக்கணுங்க கலக்க கலக்க அப்படியே தண்ணி விட்டு போகும் அந்த அரிசியும் அந்த நாட்டு சக்கரையும் ஒன்றா கலக்குறீங்க இப்படி ஒன்றா கலந்தால் பஞ்சாமிரதம் மாதிரி ஆகிடுங்க பாருங்கள் பஞ்சாம் தண்ணி கண்ணி போடவே கூடாது தண்ணியே போடக்கூடாது அப்படியே ஒன்றா கலந்தால் போகணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி கலந்து நல்லா கலங்க கலக் 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 கலக்க தண்ணியை இலைகிடும் மொத மொத கலக்கும் போது கை வைக்கும் போது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷத்தில் இலைகிடும் கரெக்டாக பஞ்சாமிரதம் மாதிரி இருக்குங்களா இதுதான் நல்ல இ நல்ல இஎம் உருவாகிறதுக்கு உண்டான ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் இதில் இருக்குது இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இது ஏர் டைட்டாக போட்டு அஞ்சு நாள் மூடிடுங்க கரெக்டாக ஏர் டைட்டில் இதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் பேரல் கண்டிப்பாக அலுமினிய பாத்திரமோ சில்வர் பாத்திரமோ இரும்பு பாத்திரமோ இருக்கக்கூடாது பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் அப்படி இல்லைன்னா மண்பானை மண்பானை உடையாத மாதிரி நல்ல இடத்துல இருக்கணும் நிழல தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஏர் டைட்டில் போட்டு மூடிட்டு அஞ்சு நாள் வச்சுருங்க அந்த பத்து கிலோவுக்கு பத்து பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ நூறு லிட்டர் தண்ணி போடுறோம் நூறு லிட்டர் தண்ணியில் இதை பூரா எடுத்து நல்லா கலக்கிறோம் கலந்து ஒரு அஞ்சு நாள் திருப்பி இந்த மாதிரி கலந்து வச்சு திரவம் தான் அது இருக்குது உள் வெள்ளை வெள்ளை இருக்குது அப்படியே வெள்ளையாக வெள்ளையாக பூசணம் பிடிச்சி போய் பூசணம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் உள்ளே பூசணம் பிடிச்ச மாதிரி புளிச்ச வாசனை அடிக்குது கலர் மாறிடுச்சு மஞ்சள் கலர் தாய் திரவம் மாறி இப்போ வந்து நம்ம லிக்விட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஃபுல்லாக லிக்விட் ஆகிடுச்சு அந்த அரிசி எங்கே போச்சுனே தெரியாது அரிசி பூரா ஊறி போய் உள்ளே மக்கி போயிருக்கும் அரிசி இருக்காது இந்த தாய் திரவம் மொத்தம் பதினெட்டு நாளில் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுது பத்தொம்பதாவது நாள்லேருந்து நீங்கள் மூணு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் இதை மூணு மாதத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கும் போது தினம் தினம் கலக்கலைனாக்கா கண்டிப்பாக பூச்சி பிடிக்கும் இல்லையா அதனால் தினம் தினம் கலக்கணும் மூணு மாதத்துக்கு மேலே வச்சுருக்க வேணாம் ரெண்டாவது இதை வந்து பயிரில் விடும்போது இந்த இரநூறு லிட்டர் ஜீவாமிரதம் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் இந்த இரநூறு லிட்டர் ஜீவாமிரதத்தில் நம்ம இதிலிருந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டரில் மூணு லிட்டர் எடுத்து போடலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து போடும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம சாணி பொத பொதனு மேலே வருங்க நீங்கள் ஊற்றி விட்டுட்டிங்கனாக்கா சாணி பொத பொதனு மேலே வரும் மறுநாள் பார்த்தாக்கா ஆனால் இந்த மாதிரி ஊற்றும்போது சாணி உடனே டைல்யூட் ஆகிடும் ஒரே நாளில் சாணி டைல்யூட் ஆகிட்டு சாணி இருக்கிறதே தெரியாது இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு திருப்பி ஒரு முறை இதை கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு கலந்து விட்டுட்டு இது மேலே ஒரு துணி போட்டு மூடிடணும் இந்த மாதிரி ஒரு துணி போட்டு மூடிட்டு நம்ம மழை நாளில் மட்டும் ஒரு மூணு நாள் இருக்கணுங்க ஜீவாமிரதம் மழை நாளில் நுண்ணுயிர்கள் வளர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சாதகமான சூழ்நிலை கம்மியாக இருக்கிறதுனால மூணு நாள் இருக்கணும் அந்த மூணு நாள் சின்ன பிறகு நாலாவது நாள் இதை தண்ணியோடு கலந்து விடலாம் இந்த தண்ணியோடு விடும்போது அந்த
கிட்டத்தட்ட விவசாயிகளுக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சேலஞ்சும் அதுவாக தான் இருக்குது திறனை அதிகப்படுத்தணும் முன்ன மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வெறும் வாழ்நிலையாக மட்டும் இல்லாமல் போட்டி போடுறதுக்குள்ளேயும் தொழிலாகவும் அது மாறிட்டு இருக்குன்றப்ப இந்த பொங்கல் திருவிழாவை நல்லா கொண்டாடுறது அப்படிங்கிறது பொங்கல்லேருந்து இன்னும் அதிகமான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இன்னும் அதிகமான திறனை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துறது மட்டும் தான் நல்ல பொங்கலாக இருக்க முடியும் பொங்கல